1124. Vi har eh, nej det är det inte radium är det va? Eller är det radio? Nej det är radium. Ämnet radium som har en halvering till 1600 år. Så finner man att man har 4 milligram. Alltså en no, egentligen så skulle vi faktiskt använda den här andra formeln. M är lika med M0. För det är faktiskt fråga om massor i det här fallet. Så detta är en bättre. Och vi vet att M0 är 4 milligram. Och vi vet att M, efter vad vi undrar, det vi söker är vilken, efter vilken tid har vi bara 1 milligram kvar. Så allt det här vet vi. Så stoppar vi in det helt enkelt. Till halva är ju känt. Så det är T vi ska räkna ut. Så vi stoppar in vad vi vet. Då står det 1 är lika med 4, en halv och sen så T genom 1600. Så vi läser det på det här traditionella sättet. Över med den fjärdedelen eller en över med 4 så att vi får en fjärdedel är lika med en halv uppe till T 1600. Nu kan jag faktiskt jag vet ju att en halv gånger en halv är en fjärdedel. Det innebär att t genom 1600 ska ju vara 2. Så att jag kan ju direkt säga att t ska vara dubbelt så stort som 1600, vi säger 3200. Men låt oss ändå göra det på det här vanliga sättet. Jag kan skriva en rad till. Det, kan jag. Det, det vanliga sättet är att jag logaritmerar. Välj en logaritm som ni känner er bekväma med. Jag brukar alltid använda det naturliga logaritmen, men det går ju lika bra med den 10-logaritmen. Men det, det spelar ingen roll. Nu tar vi naturliga logaritmen. Och då har vi det så här. Jag skriver upp alla steg. Och här använder vi, här har vi en logaritmlag. Ln a på ett p är lika med p gånger ln a. Så den använder vi här då för att t genom 1600 gånger ln en halv. Sen fortsätter jag här uppe. Då skriver jag detta nu som t är lika med 1600 gånger ln en fjärdedel genom ln en halv. Och det där finns det också en logaritmlag. Det här kan jag också använda en logaritmlag. Eller så slår ni det på min räknare och får samma sak, nämligen att det är samma sak som 2. Och detta blir 3200 år. På det viset. Inga konstigheter.